ধরো চরণ ছেড়ো না দয়াল মুর্শিদ কাউরে ফেলে দিবে না জোরে বলুন ঠিক কেন হাসান আর হোসাই মারহাবা খবর পাক পাঞ্জাতনের মহাসদস্য হোসাইন কয় হাসানকে হাসান কয় হোসাইনকে বলে কি চল তো যায় বলে কি বলে নানু ভাইয়ের সাথে একটু কিছু প্রশ্ন করব চলো যাই দুই ভাই কান্দে হাত দিয়ে রওনা দিলেন নানাজি বসে আছেন কি হয়েছে তোমাদের আজকে একটা প্রশ্ন করব নানা বলে কি প্রশ্ন বলো নানাজি তোমার কাছে আমি হুসাইন বড় না আমার বড় ভাই হাসান বড় বলি আজ কি আবার কোন যাইতে প্রশ্ন করছিস তোরা তোদের প্রশ্নের তো কোনো আগা মাথা নাই আমার কাছে দুই ভাই সমান সোহান একটু পরিচয় দিতে হয় আর কি তারপরে মেন ওয়াজে আমি যাব দুই ভাই সমান ডাক দিয়ে কয় না না জি তোমার কাছে যদি আমরা দুই ভাই সমান হই তাহলে মৌলার কাছে কে ছোট আর কে বড় বলো বলে মৌলার কাছে তোমরা দুইজন সমান হোসাইন গলা জড়ায় ধরেছে হাসান গলা জড়ায় ধরে বলতেছে নানা জি পরীক্ষাই ক্লাসে কেউ দুজন সমান ফার্স্ট হয় না একজন ফার্স্ট হয় একজন সেকেন্ড হয় আমি আল্লাহর কাছে ফার্স্ট না আমার বড় ভাই ফার্স্ট আমি সেকেন্ড না আমার বড় ভাই সেকেন্ড আমার নবী ডাক দিয়ে কয় হাসান হুসাইন রে ভাই বলে কি একটা কথা মনে রাখো তোমাদের দুই ভাই আমার মৌলার কাছে দুনিয়াবি কোনো হিসাব নয় এই হিসাবটা জান্নাতি হিসাব বলে না না জান্নাতি হিসাব যতই হোক আজ তোমাকে বলাই লাগবে আল্লাহর কাছে কে ফার্স্ট আর কে সেকেন্ড বলাই লাগবে এক কাজ করো কলেমা পড়ো যার কলেমা বেশি পড়া সুন্দর হবে সে ফার্স্ট আর একটু এলোমেলো হবে সে সেকেন্ড হ্যাঁ কাই দেখো রে কলেমা পড়তে ফার্স্ট হতে গেলে আপনার একটু তো পরীক্ষা দেওয়াই লাগে নাকি আমাকেও যদি বলে যে আজকে যতগুলো বক্তা আছে আজকে ফার্স্ট হতে হবে খানকায় কাদরিয়া এই মসজিদ পাকের ভিতরে খানকা পাকের ভিতরে আজকে ইন্টারভিউ হবে তো যত যত জুয়ান বক্তা আছে আমিও যদি বলি আমিও ইন্টারভিউ পরীক্ষা দেব তাহলে তো আমারও সবারই চিন্তা ফেল করা না পাশ করা আমার গলা যদি ছেড়েও যায় তাও আজকে খানকার একাদের লাগবে আমাকে পাস করাই লাগবে আর শামসু কায়দা করে কলেমা পড়তেছে ফার্স্ট হওয়ার জন্য বলো নানু ভাই কে ফার্স্ট আর কে সেকেন্ড দুই নাতিকে জড়ায় ধরে বলতেছে হাসান হুসাইন রে আমি তোর নানা বলতেছি কোন্ডা হুসাইনের গলা কোন্ডা হাসানের গলা আমি মোটেও টের পালাম না এতে বোঝা যায় তোরা দুই ভাই আমার মৌলার কাছে সমা আমি বাসে বাড়ি যাচ্ছি কুষ্টিয়ার থেকে এক মাদ্রাসার ছাত্র মুস উঠেই নাই তা আমি বাসে বসে আছি তো বলছে আপনি বাঙালি হুজুর না বলে আপনাকে তো খুঁজতেছি আমি কি ডেটলি বানাই বলেন আপনি যে হাসান হুসাইনের ওয়াজ করেন এগুলো পান কোথায় আমি তোমরা কি পাও না 
বলে আপনি কি জানেন আমি সব থেকে বড় মাদ্রাসায় পড়ি হাসান হুসাইনের কোন অস্তিত্ব আমরা খুঁজেই পাই না আমি বললাম তোর জন মেরি গোলমাল আছে তার কারণ যে নবী চিনে না পাক পান চিনে না তার গোল জন্মের মধ্যে কি আছে দেখবেন হাসান হুসাইনের ওয়াজোরা কিন্তু সহ্য করতে পারে না আবার ওই বাটপারদের ভিতরে একটা লোক বলেছে হুসাইন এজিদের কোন দোষ ছিল না দোষ ছিল হুসাইনের দেখেন নেটে আছে কিনা দেখেন না থাকলে আমার বিচার আপনি করবেন এই সব বাদ দিয়ে এই সব বাদ দিয়ে ইহুদিদের ট্যাবলেট না খেয়ে পাক পঞ্জাতনের পক্ষে হয়ে যাও কবর হাসর মিজান পুলসের হাতে কোন জায়গায় ধরা পড়ার ভয় নাই জোরে বলুন ঠিক কি না আমাদের ধরা পড়ার ভয় আছে নাকি আছে এই গ্রামটার নাম কি মাসুন্দিয়া গ্রামে যদি রাত তিনটার সময় একা একা একটা লোক হাঁটতেছে একা একা পুলিশ যদি এসে বলে যে গাড়িতে ওঠো পুলিশ বলবে যে আরে বলবেন তো বস জান পুলিশ আওয়ামী লীগের লোক হলে পুলিশে ধরার ভয় আছে জোরে কম আওয়ামী লীগের লোক হলে বর্তমান বাংলার জমিনে যেমন পুলিশে ধরার ভয় নাই পাক পাঞ্জাতনের লোক যারা নিশ্চিন্ত ভাবে দুনিয়ায় চলাফেরা করেন তার কারণ কবর হাসর মিজান পুলসের হাতে কোন জায়গায় ধরা পড়ার ভয় না ভাইয়ারা আমার পাক পাঞ্জাতনের ভিতরেই এখনো আছি এখনো গৌসে পাকের কাছে যাওয়া হলো না একটু লেট হলেও চুপ চাপ করে বসেন তার কারণ আমরা হলাম বিভিন্ন জায়গায় তরি কোতির জায়গা পায় না সে জায়গায় ইশারা দিয়ে ওয়াজ করে চলে যায় আজকে তরি কোতের জায়গাতে তরি কোতটাতে একটু ভেঙ্গে দিতেই হবে জোরে বলুন ঠিক কি না তবে খবরদার দলাদলি করবেন না মেদিনীপুর তরিকা ফুরফুরা তরিকা জনপুরি তরিকা ওই সিলেটের ফুল তরি ওনারা হলো পাক্কা আহালে সুন্নতল জামাত সিলেটে এক জায়গায় এক মাদ্রাসায় মাহাফিল হলো ফুলতলির বড় সাহেব জাদা আমি নিজে মাথা আগায় দিলাম আপনি হুজুর দোয়া করেন আমার কাছ থেকে দোয়া চাই বলে আমি আপনার মতো ওই পবিত্র ফ্যামিলির জন্য দোয়া করার উপযুক্ত লোক নয় এত সুন্দর ভালো মানুষ ফুলতলির বড় সাহেব জাদা কিন্তু সব দলা দলি হলো মুড়িদের ভিতরে लाठी दिए माप लाठी प्रथम मापे समान मार हवा बोलें द्वित मापे समान मार हवा बोलें समान गल्ला तला डाक दिए कह हबीब गो तुम दुई नाती के बोलो मोहब्बत करोहब्बत कराते लस ना लाभ जोरे कण और जरा मोहब्बत करना तरह बार जोरे कण ঢুকবো রাজি আছেন তো ভাই 
এইবার আমরা মহাব্বত করি হাসান হুসাইনকে পাক পাঞ্জাতনকে গৌসে পাককে গরিব নওয়াজকে মেদিনীপুরিকে মাঝ ভান্ডার মাওলানা সৈয়দ গুলামুর রহমান বা ভান্ডারিকে মহাব্বত করি কিন্তু ভাই বলেছে সব মহাব্বত করা যায় আমরা চরম নাই গে মানি না এটা আমারও অন্তরের কথা আমার কবরে কেউ হিসাব দিবে নাই তাহলে আমার এত হিসাব নিকাশ তো হিংসাই ভরা এর ভিতর তাবলিক জামাত কোনো ওয়াজে যায় না তাবলিক জামাতের জন্য কোনো ওয়াজ মহাফিল নাই তার মানে ওদের ভিতরে তো ওই হিংসাটা আছে হিংসা আমাদের তরিকর মধ্যে আছে নাকি আচ্ছা এই জায়গায় কি এই মেদিনীপুরের মুরিদ ছাড়া আর কি কোনো মুরিদ আছে না জোরে কোন আছে না এবার আপনারা অন্য তরিকার লোক মুড়ি হাত তুলবেন না শুধু শুধু মেদিনীপুরকে যারা প্রেম দিয়েছেন ভালোবাসা দিয়েছেন তারা হাত তোলেন তো যারা মেদিনীপুরের মুড়ি তারা ছাড়া অন্য তরিকার গুলো হাত তুলেন না আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট মেদিনীপুর এইবার মেদিনীপুর বাদে ফুরফুরা চিস্তিয়া মাইজ ভান্ডারিয়া বিভিন্ন তরিকা এইগুলো হাত তুলেন তো আচ্ছা আপনারা যেখানে আসছে আপনাদের কি পীর মুরিদি ছুটে যাবে নাকি ওরে পাগল আমি গেলাম শ্বশুর বাড়ি বউ গেল বাপের বাড়ি ছেলে গেল নানার বাড়ি কোন জায়গায় দেখা দেখা এখন ঠিক কিনা ওই ওহাবিদের খারিজিদের মত থাকতে পারে আমরা সব এক মতের জোরে বলেন ঠিক কিনা নদী কিংবা বিল বা দু একটা লালন গীতি টান মানলে অসুবিধা আছে এই এখন কিছু কিছু বক্ত আছে ও খালি গান আর গান আর ওই গান কি আমাদের এই মানে তরিকতের গান নাকি আমরা যদি একটু গান গাই তরিকতের একটু গান যদি গাই মুর্শিদ তোমার নাম স্মরণে সৈন্যতারে কাল সমনে রনে বনে জলা গুনে ভয় থাকে না তার তোমার পাক নামে ভরসা করি দিয়াছি সাতার তুমি পার কর দেখবেন কিছু মোল্লা কই বাঙালি হজর পাকা বাউল আবার আজকালকের মোল্লারা কিছু কিছু মোল্লা আছে আমরা যেমন ওয়াজে গেলে হাদিল দলিল দেখে যায় ওই মোল্লারা মমতাজের গুডা পঞ্চাশের গান মুখস্ত করিছে দেখবেন ওদের একটা দেখবেন চ্যানেল আছে ওই চ্যানেলে দেখবেন যাই কয় আমার বাড়ির উত্তর পাশে গো ও দায়মা আচ্ছা এই মূল লড়াই দায়মার গান কে হাসছেন তোদের দায়মার গান যদি তোদের দায়মার গান যদি তোদের ওয়াজের মধ্যে চলে তাহলে আমি বাঙালি হুজুরের গানটা শোন নদী কিংবা বিলবা ওর সর্বস্থলে একই এক জব তরিকা একা মেরে সাই ওদের ভাষায় সাই মানে আল্লাহ ঘুরে সর্বদাই মানুষে মিশিয়া হয় বিধান তার মানুষ গুরু নিষ্ঠা যা আর ওদের ওয়াজের ভিতরে গান দেহ দিলি মন দিলি না মন দিলি দেহ দিলি না ওলালো না ওলালো না যত নাজায়েজ গান বক্তার মুখে আছে কি নেই আর আমাদের গান কি আমাদের গান হলো একটাই गुण हो गर्भधारी तुमारी नाम गुणे হয়ে যায় পানি হাই বড় পীর আবদুল কাদের না দেখবেন আমাদের এই গানকে হারাম বলবে আর ওদের গানকে জায়েজ বলবে কে জায়েজ বললো আর কে ভালো বললো মেদিনীপুরের মানুষকে এতে কোন লাভ নাই জোরে বলেন ঠিক কি না ভালো বন্ধ যাহা কেসু মার খাবা আরো জোরে মার খাবা বলবো নাকি টান মারবো 
ওহাবিদের দলিল বাজি পরোয়াই আমরা করি না মুর্শিদের প্রেমে আমরা দেওয়ানা ভান্ডারির প্রেমে আমরা দেওয়ানা এই যুবক ছেলে পেলে বহুত গান তো শুনলা বক্তাদের মুখে আজকে আমার গানটা লিখে নাও বলে গেছে সরার কাজি আমরা নাকি বেনামাজি বলে না আমাদেরকে বলে সালার নাম আজই পড়ে না নামাজ পড়ে না মসজিদ খানা একটু দেখে যা দেখ 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 ওই যে সেদিন ওয়াজ করতে গেলাম দুর্গাপুর সরে ও কি জাতা মসজিদ নাকি আমি ওদের ওহাবিদের আমি কোনো মানে এই এত বড় পবিত্র জায়গাতে ওদের কথা বলাই ঠিক না তারপর আমার যুবক ভাইদেরকে একটু সতর্ক করার জন্য বলতেছি তার কারণ ওদের কোনো জবানের ঠিক নাই ওরা কয় মানুষ সারা কারোর কাছে হাসপাতাল যাবে না বারে আবার টেবিল চেয়ার দিয়ে কয় দানকারী রমা বা পেরে দিয়ে যান দিয়ে যান ওরা কিন্তু বলে যে মানুষ ছাড়া আল্লাহ একে বলে আল্লাহ ছাড়া কারোর কাছে হাত পাতা যাবে না এই দলিল বাজি আবার কয় দিয়ে যান দিয়ে যান দিয়ে যান দিয়ে যান ভাই ভাই দুইটা টাকা হলো দিয়ে যান ভাই সেদিন আমার গাড়ির একেবারে জাল না জড়ে যে বলে হজুর দিয়ে যান আনলে ফকিন্দের বাচ্চা নালে এক মোল্লা ফেরি ঘাটে আমার খুব জ্বালাই আসলে আমাকে দেখলেই রশিদ বই নিয়ে হজুর আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ मस्जिदे हिसाब दीते चाकी शेष बदमाइश तो टाइम दाड़ान আমি সেদিন দিলাম যে ছাব্বিশ টাকা বলে ছাব্বিশ টাকা দিয়েছেন এই যে দেখেন রশিদ বই যে ছাব্বিশশো আরে পাগল দুইটা শৈন্য বেশি হয়ে গেছে তাতে অসুবিধা বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন দুর্গ গড়ে তোলো গ্রামে গ্রামে মহল্লায় মহল্লায় দুর্গ গড়ে তোলো আমি তরি কতের ভাইদের কাছে একটাই অনুরোধ করে বলছি আমি বাঙালি হুজুর আর কত সিল লাভ তোমরা সবে এক হয়ে যাও যেখানে যেভাবে পারো উহাবিদেরকে অবরোধ করো দেখব বাংলার জমিন স্বাধীন হয়ে গেছে বাংলার জমিন স্বাধীন করেছে ওই পাকিস্তানের হাতের থেকে মুক্তিযোদ্ধারা আমি বাংলাদেশ স্বাধীনের কথা বলছি না এই বাংলাদেশ অলি আল্লাহর দেশে শাহজালালের দেশে শাহ মকদুমের দেশে আমানত শাহ বদর শাহ গৌসুল আজম ভান্ডারি খান জাহান আলীর দেশে উহাবিদের রাজত্ব থাকবে না শুধু আমরা যদি সব এক জায়গায় দুর্গ গড়ে তুলি ওরা পলানোর জায়গাও পাবে না কিন্তু আমাদের দোষ আমরা এক হতে চাই না বাবা যে আপনার টুপি এরকম আমার টুপি এরকম আরে টুপি তো দর্জি দিয়ে বানানো কিন্তু ঘটনা হলো পাগড়িও তো দর্জি দিয়ে বানানো জুব্বা দর্জি দিয়ে বানানো কিন্তু যে মন নিয়ে আমি মৌলাকে ডাকবো এই মনের দর্জি তো একমাত্র আল্লাহ জোরে বলুন ঠিক কিনা তাই আসুন আজকের এই পবিত্র ওরস পাক মেদিনীপুর আউলাদের রসুল মেদিনীপুর আউলাদের আজম এই পবিত্র ওরস পাকে আমরা সবাই ওয়াদা দেই আমরা সকল তরিকা আজকে এক হতে मुक्ति कर कल्याणपुर चलो रामपुरा चलो सदर घाट चलो कलेज गेट चलो पल्लवी चलो निव मार्केट चलो फार्म गेट चलो गुलिस्तान चलो 
সব ঘুরিয়ে আসলেন আচ্ছা এর ভিতরে যে আপনি যে জায়গায় গেলেন দুই একটা নাম তো বললামই এর ভিতরে ঢাকা কোন জায়গায় सामने गोल एक जिरो पॉइंट आई जिरो ढाका खुज तुम सहारागे जो आल्ला के खुजब आल्ला के खुजते खुजते तरिक छाड़ा को शरियत बुझे ना तक हिसाब हो तुम खेला जहांगीरनगर कारण चोर डाक्तवा बुक डाक्त कान मेदीपुर मुर्शिद के मुर्शिद के दुर्घटना घटे जा भारत काफेर मुनाफेक बेईमान खारिजी दल ट्रेन की मुर्शीद मालिक दिए दिए खिलाफती कारण पीड़े बदनम हो जाने ठीक क्या 
তবে একটা কথা মনে দিই কোন ভণ্ড পীরের কারণে খাঁটি পীরের তিল পরিমাণ অসুবিধা হবে না জোরে মনে হবে না কি এইবার আসুন আমরা যখন ওয়াজ করি গৌসে পাখের তখন বলি ওরা গৌসল আজম শব্দ শুনলি অমনি খেই পড়ে গৌসল আজম আবার কি সেই না মানে এখানে একটা কারণ আছে তো খুলুর বলদের চোখে কি দেয় নারকেলের মালা আচ্ছা খুলুর বলদ যে তেল ভাঙ্গায় সরিষা ভাঙ্গায় একটা ঘরের ভিতরে তো ওই বলদের মুখে টুনা দেয় কেন এক জায়গায় ঘুরতে গেলে জায়গা দেখতে পারলে মাথা ঘুরি পড়ি যাবে যার জন্য যেন দেখতি না পায় যার জন্য কি দেয় এক মন সরিষা ভাঙ্গানো হয়ে গেল তেল বের হলো খোল বের হলো খুলুর বলদ মনে করে আমি মনে হয় সাতক্ষীরা চলে গেছে যখন টোনা খুলে দেয় তখন খুলোর বলদ কোন জায়গায় আল্লাহ বলেন আমার হাবিবের হাতে পাথর মারে নাই আমি আল্লাহর হাতে পাথর মেরেছি আমার হাবিবের হাতে হাত দিয়ে যারা বায়াত হয় তারা যেন বিশ্বাস করে ওই হাতের উপরে আমি আল্লাহর হাত ও হাবিজি চশমা নিয়ে কোরআন শরীফ পড়বে আমার নবীকে বুঝতে পারবা না এইবার আসুন আমার নবীকে যদি বুঝতে হয় গৌসল আজম রহমতুল্লাহাম তোমার পা আমরা কাদেরিয়া তরিকা আমরা কি তরিকা বুঝলে কাদেরিয়া তরিকা তরিকাদের ভিতরে ছোট না বড় সর্বপ্রথমই আগে কাদেরিয়া ধরে বলেন ঠিক কিনা তারপরে চিস্তিয়া আমাদের দেশে কিছু যেমন ওরা নাকি সৃষ্টিয়া সাবেরিয়া ওই স্বর মনে আলারা ওরা কয় সৃষ্টিয়া সাবেরিয়া ওরা জীবনে কোনোদিন খাজা বাবার কথা বলতেও দেখি না জোরে বলেন ঠিক কিনা আবার কি বলবো দুঃখের কথা আর একজন বলছে আমরা নকশা বন্দিয়া মুজাদ্দা দিয়া কিন্তু ওরা আবার লেখতেছে খাজা বাবা লিখতেছে নকশা বন্দিয়া মোজাদ্দা দিয়া কিন্তু ওদের টাইটেল আবার খাজা বাবা যাই হোক আমার ব্রেনের ভিতরে আসে না আর এটা আমার প্রয়োজনও নাই গৌসেফাক আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলাইহের বাবা অলি নাকি জোরে ক আর একবার ক গৌসেফাকের বাবার নাম কি আবু সালে মুসা জঙ্গি আচ্ছা উনি যদি অলি হন তাহলে উনার মা কি অলি জোরে ক আরে শুধু ওলি না রে গৌসেপাক বাবার দিক দিয়ে হাসান মার দিক দিয়ে হাসা হুসাইন ওরা হাসান হুসাইনের বংশধর ওরা আহালে বায়াতের বংশধর এতে কোন সন্দেহ নাই ওনার মাও ওনার মাও আউলাদের রসুলের সাথে সম্পর্ক আছে ওনার মায়ের রক্তের ধারা নিয়ে হাসান হুসাইনি জোরে কন মার হাবা এইবার একটি একটি করে কথা বলতে হয় বর্তমান জামানায় আর গৌসেপাক আসবে নাকি জোরে কন কেন ওলিদের দরজা তো বন্ধ নাই কিয়ামত পর্যন্ত আসবে আমার নাতির কথাটাই ধরে রাখলাম যে কিয়ামত পর্যন্ত আসবে ঠিক আছে কিয়ামত পর্যন্ত আসবে আমরা বিশ্বাস করি ওলির দরজা বন্ধ থাকবে না কিন্তু বাবাজিরা আমার গৌসে পাকের মা উনিও পাক পাঞ্জাতনের আত্মীয় এবং গৌসে পাকের বাবাও উনি এবং হাসান এবং হুসাইনের দুই দুই রক্তের ধারা ধরে বলেন ঠিক কি রং গৌসে পাকের মা আমি কি জন্য বলছি গৌসে পাক কি আর জন্ম হবেন তা আপনারা বলছেন না আর আমার নাতি বলছে হ্যাঁ আমি বলেছি না অলির দরজা আজীবনই খোলা থাকবে এইবার আসেন গৌসে পাকের মা গোসল করে কাপড়টা রোদ্রে দিলে নিলেন মেয়েরা কাপড় রোদ্রে দেয় না গৌসে পাকের বাবা যাই আগুন ধরে কাপড়টা পুরাই দিলেন গৌসে পাকের মা জিজ্ঞেস করে স্বামী 
কাপড় দেয় নতুন তুমি পোড়াইয়ে দিলা কেন গৌসে পাখের বাবা বলে কি বলে এই কাপড়ের উপরে অপর পুরুষের চোখ পড়েছে এই কাপড় তোমার পরমে দেওয়া হারাম এর নাম হল গৌসে পাখের মা আর গৌসে পাখের বাবা মহিলা প্যান্ডেল আছে নাকি আছে এবার মোল্লারা বলবে পর্দা করবে বুঝলো কেমনে আরে ওলি আল্লাহ তো বুঝতে পারিস ওলি আল্লাহ কি তোমার মতন নাকি যেখানে পাবে সেইখানে ধরবে ভালো করে শোনেন মাসিরা আপনারা যে এতবেলা খাতুনে জান্নাতের কথা শুনলেন আগামী কালকে তিনি পর্দা করবেন মানে ওনাদের বেলায় মরা শব্দ ব্যবহার করাই ঠিক না পর্দা করবেন মানে উনি বিদায় হবেন এটা বলে বিদায় হওয়াটাও বলা যায় বিদায় হবেন কেমনে বিদায় হবেন উনি টের পাইলেন কেমনে নবীজির সীতানাই বসে আইসা সিদ্দিকা আর খাতুনের জান্নাত মা ফাতিমাতু জহরা কানতেছিলেন বাবা বিদায় হয়ে যাচ্ছে এমন সময় নবীজি বলে ফাতিমা এত কান্না কাটি করিস না রে মা আমার বড় কষ্ট হয় তোর কান্ডা আমার মুখের কাছে দে মা ফাতিমা নবীজির মুখের কাছে কান্ডা নিয়ে গেলেন ডাক দিয়ে কই কান্দ নাগমা ছয় মাস পরে আমার সঙ্গে দেখা হবে এটাই হলো তার টার্গেট সময় বেঁধে দেওয়া হলো ওই দিন থেকে গুনতে গুনতে মাগো পর্দার আড়ালে যে সব মা বোনেরা আসো একটু ভালো করে শোনো গো মা অযথা খালি একটু সময়টা কাটাইও না এত কষ্ট করি আসিস তোমাদেরও কিছু দরকার ব্যাগে যেন সুন্নি একটা টাকা না পড়ে এই টাকার কারণে হয়তো তোমাকে কেয়ামতের মাঠে বেরিকেট পড়ে যেতে পারে উহাবিরা চিন্তা করতেছে যে শেষ করল দেখি শেষ আমি করব কেন আল্লাহ তো করে দিয়েছে জোরে বলেন ঠিক কিনা বলে আল্লাহ কি করে দিয়েছে বলেন তো আমি একটা গরু জবাই করেছি তো মুসি পড়াই ফোন দিয়েছি আমাদের এখানে মুসি পড়া আছে তো ভাই আমার গরুর চামড়াটা নিয়ে জানতো বলে হুজুরটা পুঁইতে রাখেন গা তার কারণ ও আনতে গেলে সাইকেল ভাড়াও হবে না এখন কি চামড়ার কোনো দাম আছে জোরে বলেন দাম আছে কেন দাম নাই ওই চামড়ার টাকা নিয়ে যাইয়ে কয় নবী আমাদের বড় ভাই নবী হোজা আমিও তা দুরুদ নাই কি আম নাই মিলাদ নাই কবর জিয়ারত নাই ওরস পাক নাই সবে বরাজকে কালী পূজার সাথে যে মোল্লা উদাহরণ দেয় ওই চামড়াকে আল্লাহ অসল বানায় দিয়েছে তরে কাপড়ের পাঞ্জাবি বানায় ঘুরো ভালো করে শোনো এখনো তোমাদের ঝাড় ফুক হয় নাই সামনে একটুখানি ঝাড় ফুক অল্প করে একটু দেব কিন্তু মা চাষিরা তোমরা যে তরিকতের মেয়ে খবর দাঁড় কোনো উহাবিদের বস্তায় যেন এক মুষ্টি চাউল না পড়ে এই চাউল নিয়ে খাবে তরে কাপড়ের পাঞ্জাবি বানায় বলবে খানকায় কাদেরিয়া মানি না স্বামীর জন্য কান্দে না উনি কেন কান্দে দেখো তো কানতেছে মাবুদ আমি তোমার হাবিবের মেয়ে আমার সুরের আগা পৃথিবীর কোন মানুষ দেখে নয় আমি এত পর্দা নসিন আমি এত পর্দায় চলেছি আগামী কাল আজরাইল যে আমাকে বুকে হাত দিবে এই লজ্জায় আমি মরে যাচ্ছি মাবুদ্ধ জীবন দিতে 
আজরাইল লাগে নাই আর জীবন নিতে কেন আজরাইল লাগবে পাক পাঞ্জাতন এমনিতেই হয় না এর নাম হলো মুসলমানের মেয়ে হয়ে দর্জির দোকানে গিয়ে ফিতি দিয়ে দর্জির ফিতা দিয়ে জামা মাপাচ্ছেন আপনার ঘরে আর গৌসে পাকের জন্ম হবে না কষ্ট হচ্ছে নাকি মোনাজাত করব মোনাজাত করব আমরা জানি যে না ছাড়া হা নাই তবে বেশি টাইম নাই এ বাবাজি আপনার যে পৌনে একটা বাইজে গেছে এটা খবর আছে পৌনে একটা বাজলে হবে কি আমি তো পারস আমার বয়স বেশি হইলে হবে কি গলা তো ঠিক কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ সেদিন লালন সার মাঝারে এখন গান গায় দুবাইয়ে বাসাইতে পারো আমি কয় কইল কি খাইছি সাতটা নষ্ট হয়ে গেছে আমার কাছে শোন ডুবাইয়ে ভাসাইতে পারো চাইতে তোমায় ডাকি আমি এলাহিয়াল মিন গোয়া गुण <laughs> गर्भधारिणी बरकते बस आल्ला तला सबा अलहमदुल्ला জন্মের থেকে পড়ার পরে গৌসে পাক মার বুকের দুধে মুখ দেয় নাই রোজা আসেন এইবার এলাকাবাসীরা ডাক দিয়ে কয় ও আব্দুল কাদের মা আইডিয়ার উপরে আমরা সেহরি খাইছি বেলা কি বলে চান দেখা যায় নাই আসলে ব্যাপারটা কি রোজা কি জায়েজ কিনা গৌসে পাকের মা ডাক দিয়ে কয় এ क्षमता कत बड़ तु का गौसे पाके कैमने चिन्ह संगे संगे बाघ मार हाबा कौन एक दिन कथाई कथाई बाघ देखे भिक्षुक दौड़ मारल कथाई कथाई मा तो सन्तान के एक हलो राग होते धमक दी तुम्हारे <laughs> 
কথা বুঝতে পারিস হ্যাঁ হ্যাঁ গোতা গতি মানে কি তুমি যত ই করো না কেন পাক পাঞ্জা তোর জান নাই নবীনা মানে যারা মোহায়ত কাফে তারা এ দুনিয়ায় ভজনে তার নাই মজুরি তুমি যতই গোতা গতি করো সুভান আল্লাহ সুভান আল্লাহ আমাদের দেশে এক দল তরিকার লোক জিকির করে সুভান আচ্ছা আমরা জিকির করি কি লাইলা ইল্লাল্লাহ লাইলা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ এরকম জিকির করি না আর উনারা জিকির করে সুভান আল্লাহ সুভান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা কম তো দেখি আমার নাম হলো মখলেসুর রহমান আর হাফেজ এটা হলো আমার গুণ বাসক নাম আলহামদুলিল্লাহ এগুলো যে আপনারা জিকির করতেছেন আর ওরা মোরাকাবা দিচ্ছে কি বলে জানেন কি আর বলবো যে যে ভাই বললো আমি ওনাদের সাথে নাই ওনাদের মোরাকাবার কাহিনীটা শোনেন আমরা যেমন মোরাকাবা দিই বলবো নাকি আমাদের মোরাকাবা লিখি নাও নামের হিত রূপ मुर्शीदर चेहरा डायरिया कबर दबर কেবল চল্লিশ কদম হাঁটলো বাবা সত্তর হাত লম্বা একটা সাপ আসলো বাবা একটা সবল মারলে সৌত্তর হাত মাটির নিচে আর একটা সবল মারল সত্তর হাত মাটির নিচের থেকে চলে আসলো কান্দের বাবা কান কান কবর কাউকে ছাড়বে না সোভান আল্লাহ সোভান আল্লাহ সোভান আল্লাহ খোদার কসম বাবাজি এই মোরা কাবা ভোয়া মোরা কাবা আসলে ডায়রিয়া হয় নাই আসলে সালাইন দেওয়া লাগে নাই পীর সাহেব যদি মিথ্যা মোরা কাবা মরিদিকে শিখায় ওটা ফুল ভুয়ার ভিতরে পড়ে লয় কি সাপ হ্যাঁ ভালো করে শোনো যারা কবরের মোরা কাবা করো ভালো করে শোনো হজরতে ওয়াইস করণ রদি আল্লাহ তালান হুকে যাই বলতেছে হুজুর গোরস্থানে একটা লোক দেখেছি কাফন পেশায় কানতেছে ধুলা মুলাতে সব ভরে গেছে কি ব্যাপার বলে তিরিশ বছর গোরস্থানে ধুলা মুলাই ভরে গেছে তিরিশ বছর কানতেছে গোরস্থানে ওয়াইস করণী বলতেছে আব্বা আমাকে একটু নিয়ে যাতি পারো গেছে সালাম আলাইকুম লোকটা বলছে কি ব্যাপার আপনি আমার ধ্যান ভাঙ্গালেন কেন আব্বাণী বলতেছে বাবা আপনি এই কাজ কতদিন করতেছেন বলে তিরিশ বছর বলে কে জন্য কানতেছেন বলে কবরের ভয়ে কানতেছি একদিনের কান্না আল্লাহ দরবারে পৌঁছে নাই কি বলেন বলে আল্লাহর কবরের ভয়ে কানতে বলে নাই আল্লাহর কবরের মালিক আল্লাহর ভয়ে কান্দ मालिकर भय मेदीपुर तरिका शिक्षा दे नाम रूपिया जप बेनी जपले पड़े 
দেখবি কুল্লুপকে পানি দিয়ে নিভাই দেব আর জান্নাত কে আগুন দিয়ে জ্বালাই দেব এটা মহা পাপের কথা কেন বলতেছেন মারাবিয়া বসরি বলতেছে কোটি কোটি অন্ধ মানুষ এক আল্লাহকে ভুলে শুধু জান্নাতের ভয়ে জিকির করে আমরা কি বলি আমরা কি বলি ভালো বন্ধ যাহা কিছু খুব খেয়াল মোল্লাদের দলিল হাদিস ফতুয়া কোন কিছু মানি না মুর্শিদের প্রেমে আমরা দেওয়ানা যে কথাটা বলতে বলতে লাইন চুত হয়ে গেছিলাম বলে গেছে সরার কাজি আমরা নাকি বেনামাজি বেনামাজি মারা গেলে জানা যাত করবে না আমরা কোন তরিকার ভালো করি শোন তোরা বলে বেহেস্ত পাবি আমরা পাবো মাওলানা এই মাওলানা মানে এই মাওলানা সমীর উদ্দিয়ার কলি মধ্যে বলা হয় নাই তখন কেবল মাত্র গো পুড়তেছে গো পুড়তেছে একেবারে ফুল যুবক হয় নাই এমন সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন এত পীর বাংলার জমিনে আসো কিন্তু বাংলার জমিনে লাঠা লাঠি কমে না কেন কিছু মনে করবেন না মানিকগঞ্জে যদি মারামারি হয় তাহলে ওই পীর কেমন হলো চর মনে যদি মারামারি হয় তাহলে বরিশাল ডিস্ট্রিক্টের কেমন হলো এই ঠিক এত পীর আমি বাঙালি হুজুর কুষ্টিয়ার নাম করা পীর কিন্তু কুষ্টিয়ায় সব সময় মারামারি ঘটতে আছে কুষ্টিয়ায় কি বলে সবে বরাত নিয়ে মারামারি ঈদগা নিয়ে ফাটাফাটি মুনাজাত নিয়ে লাঠা লাঠি আর কে আমি মার্ডার করা করি তাহলে আমি কেমন পীর কুষ্টিয়ায় বাস করি যে কোনো ধর্মীয় সমস্যার সমাধান দেওয়া যায় নাই গৌসে পাক রওনা দিচ্ছে প্যারালাইসিস একটা রুগী একেবারে পায়খানা টাইখানা মাইকে বসে আছে ডাক দিয়ে কয় আব্দুল কাদের শোনো বলে কি ব্যাপার বলেন আমাকে একটু ফু দেও তো আব্বা গৌসে পাক বলতেছে সাসা কিছু মনে করবেন না আপনি মুরব্বী মানুষ আপনাকে আমি ফুক দেব কেন আমার তো বেয়াদবে মনে হয় আমি আবারও বলছি আমি যে পীরে কামেল দাবি করি আমি যে জামানার মুজাদ্দার দাবি করি তাহলে কুষ্টিয়াই ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি মারামারি কেন তাহলে আমি পীর কিন্তু এগুলো কন্ট্রোল করতে পারি না আর গৌসে পাকের কাহিনীটা দেখো বলছি বাবা তুমি একটু ফুঁক দাও তোমার ফুঁকে আমি ভালো হয়ে যাব বলে সাসা আমার যে ছোট মানুষ আমি কেমন ফুঁক দেব বলে একটু দেও না বলে বেয়াদবি হবে না তো বলে না আজ থেকে তোমার আর একটা নাম আমি দিলাম আজ থেকে তোমার নাম মহিউদ্দিন মহিউদ্দিন শব্দের অর্থ দিনের পুনরায় জীবন দাতা प्रधानमंत्री राजनीति करते चाहिए राजनीति दरकार पुलिस भाई कौन समय मामू मामू 
যার জন্য ভয়তে আমি বলি না তবে আমার বলতে ইচ্ছা করে তার কারণ কি কিছু কিছু মৌলবিরা বলতেছে মুক্তি যোদ্ধা আউমী লীগের কয়েড়া লোক নি আপনি দেশে বাস করবেন আমরা যদি মাদ্রাসা থেকে বের হই মুতে দিলে বাংলাদেশ ভাসি যাবে যে লোক বাংলাদেশকে মুইতে ভাষাইতে চায় বাংলার প্রধানমন্ত্রী আপনার কানে কি এই কথা যায় না যে বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে কি করে বলে বাংলাদেশ মুইতে ভাসাইয়ে দেব আর আকমুল্লাহ বলছে আমরা সহ্য খুব করেছি দরকার হলে বাংলাদেশকে আগুন জ্বালিয়ে দেব বাংলার প্রধানমন্ত্রীকে আমি অনলাই বিনাই করে বলতে চাই এগুলো যদি আমি বাঙালি হুজুর ইন্টারনেটে দেখি তাহলে আপনার গোয়েন্দা বিভাগও দেখে যে মোল্লা বাংলাদেশকে পেশাব ফিরে দুবাইয়ে দিতে চায় যে মোল্লা বাংলাদেশকে আগুন ধরাইয়ে দিতে চায় সেই মোল্লাই হলো ইসলাম বিরোধী সেই মোল্লাই হলো বাংলাদেশ বিরোধী সেই মোল্লা চায় না শাহজালালকে সেই মোল্লা চায় না খান জাহান আলীকে সেই মোল্লা চায় না বঙ্গবন্ধুর কন্যাকে বন্ধুগণ আমি কি বিএনপি বিরুদ্ধে বলছি জামাতের বিরুদ্ধে এই যে নতুন কিছু মুরব্বিরা যে বাইর হয়েছে একেবারে আরে বক্তাদের ওয়াজ হবে না আহমদুহু আনুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম কিছু কিছু বলবেন না কিছু মনে করবেন না আপনারা কিছু মনে করবেন না বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের মানতে ভালো লাগে না তিনি আপনি দয়া করে একটু ছেড়ে দেন আলেমদের কথা হবে যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আপনি ছাড়িয়ে দেন তার মানে আমরা বহুদিন ক্ষমতায় যাই নাই আমাদেরও তো একটা সহ্যের ব্যাপার আছে ক্লিয়ার বই নিতে হয় নাকি আমাদের একটু শখ হয় তা আপনি পলানোর জায়গা পাবেন না সব ঘেরাও করা হয়েছে আপনি এইগুলো বন্ধ করেন আমাদের তরিকতের মহাফিলগুলো বন্ধ করবেন না আমাদের তরিকতের মহাফিল হলো এখানে তরিকতের মানুষ কান্দে চোখের পানি ফেলে এই বাংলার মাটিটা সুন্দর হয়ে যাবে সবাই বলুন আল্লাহ আমিন জোরে বলুন আল্লাহ আমিন बड़ मन करी कल्लर की सम्पर्क इनारा एत कि তুই যারে সোনার মধ্যে নাই মদের সালাম পৌঁছে দিও নবী ভাইরা আর অল্প কথার ভিতরে তার কারণ যতই ফুটানি করি যতই ফুটানি করি একটা কি বলে সময় সূচি তো আছেই সেটা বলুন ঠিক কিনা একটা কথা ওরা বলে পীরেদের কোনো ক্ষমতা গৌসে পাকের ক্ষমতা করিম নেওয়াজের ক্ষমতা নেই শাহজালের ক্ষমতা ওরা বিশ্বাস করে বুঝতে পারিছে কিন্তু যাহা ক্ষমতা আল্লাহর আছে তাহা ক্ষমতা গৌসে পাকের আছে এই কোন কাঠ মোল্লা যদি ভালো করে ভুল বুঝে আমাকে গাইল দেয় তোমার গাইল আমার যায়ও না সেও না আমি আবারও বলছি যে সব ক্ষমতা আল্লাহর আছে সেই সব ক্ষমতা অলি আল্লাহকে আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে যেমন বলে কি সাইডি জিনিস আল্লাহ হাতে রেখেছে হায় আত্মে যে দৌলত এরম বলে না সবই আল্লাহর হাতে আছে একটাও মানুষের হাতে নাই কার হাতে আছে অলিদের হাতে মানুষ আর অলি তো আর একরকম না 
ভালো করে বুঝে নিন তার কারণে এই যে নেটে যখন ছাড়বে তখন মোল্লারা কি বলবে জানেন এ বেদাতি এ বেদাতি পাই যে কল ওরা ওরাই বেদাতি আবার আমাকেই বেদাতি বলে এই দেখেন টুপিটা মাথায় দিয়েছি সেদিন এক মোল্লা বলতেছে এ টুপি তো বেদাতি টুপি টুপি আবার বেদাতি হয় নাকি তার মানে ওরা খুঁজতে খুঁজতে ও বেদাত করতে করতে ওর নিজের বংশ পরিচয় বাদ দিয়ে দিয়েছে নামাজ কি বলে সবে বরাত নাই ভাই আর কি নাই মুনাজাত নাই মিলাদ নাই কিয়াম নাই মহারাম শহীদ সুহাদা এ কারবালা নাই সবে বরাত রুটি হালুয়া নাই কবর জিয়ারত নাই কবর জিয়ারতের পরে দোয়া নাই আজকাল আবার শুনতেছে নিয়াত নাই ওরা বলতেছে নিয়াত নাই আরে পাগল নিয়াত নাই মানে বাড়ির থেকে যখন রওনা দিল তখন তো আল্লাহ জানে যে মসজিদে যাচ্ছে আর এত নামায় তো আনুসাল্লিয়াল্লাহে কি দরকার এই ফ্যাকড়াটা মেহেরপুরের ভিতরে আছে তো নিয়াত যদি না করা লাগে আমি যখন ফ্লাইটে কাবা শরীফে যাচ্ছি আল্লাহ জানে না জোরে বলেন জানে না আমি যখন এইখান থেকে কাবা শরীফে রওনা দিলাম হজের নিয়াতে আল্লাহ জানে না তো ওখানে যাই ওই একই গীত গাও কেন লাব্বাইক 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 মানে কি আমি যদি বলি নাতি লাভবাইক এখন নাতি যদি বারবার বলে নানা লাভবাইক নানা লাভবাইক ওর কানের পুর মারার দরকার জোরে বলেন ঠিক কি তার কারণ ওই যে পাক কদম এটা তো কোনদিন বুঝলা না জরে কন এই জমজমের পানি দাঁড়ায় খাওয়া যায় না বসে খাওয়া যায় কারণটা কি এটা হলো হজরত ইসমাইল আলী আসাল্লামের পার গুতার পানি যার জন্য দাঁড়িয়ে খাও ওজুর পানি বেঁচে গেলে দাঁড়িয়ে খাও মুর্শিদের দেওয়া পানি দাঁড়িয়ে খাও কিন্তু এমনি পানি দাঁড়িয়ে খেলে বলবে এ মোল্লা কি কিছু জানে না নাকি জোরে বলেন ঠিক কি না তাহলে এই পানির বেলায় এক দলিল ওই পানির বেলায় এক দলিল তাহলে তুমি এখনো কি বুঝতে পারছো না সালাম সালাম হাজার সালাম এই সালামটা তো শহীদ রফিক বরকত জাব্বারের সালাম ঠিক কি না কিন্তু এডার পাশে লাগিয়েছিস কেন কোন মলবি যদি কালকে বলে মসজিদে যে এই যে সালাম সালাম হাজার সালাম জায়েজ নাই বিশ্বাস করেন ওই বুলার সাথে সাথে কালো জামা কালো প্যান্ট এই জায়গায় লেখা আছে আর এ বি আইসেই বলবে মামু যার জন্য ওটা বলে ওটা ওই জায়গায় হাত দেয় না শুধু নবীর বেলায় হাত দাও গৌসে পাক পিরানি পীর দস্তগীর মাহবুবে সুবহানি গৌসে সামদানি মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানি বিনা ওজুতে নাম নিলে এক সময় কল্লা খুলে যাইতো এখনো গাত থেকে আড়াই খান লোম খুলে যায় জোরে কন সোবাহান আল্লাহ জোরে বলেন সোবাহান আল্লাহ গৌসে পাকের ইতিহাস বলে শেষ করা যায় না তবে জ্ঞানী বুঝে নিও যে গৌসে পাকের ক্ষমতা আছে কি নাই জোরে কন গৌসে পাকের ঘরে চোর ঢুকে চোর ঢুকার পরে গৌসে পাক জানে অন্য ঘরে জিকির করতেছে এবার গৌসে পাকের ঘরের ভিতরে চোর টুপলা টাপলি সব বানছে বানছে গৌসে পাক কিন্তু জিকিরই করতেছে আচ্ছা গৌসে পাককে জিকির করার সময় চোরের কথা মনে আছে জোরে কম উনি কি চোরের উনি কি চোরের ধান দেয় না জিকিরের ধান দেয় জোরে কম এ দেখেন গৌসে পাকের ভিতরে যে ক্ষমতাটা এই যে আমরা যে বলি খোদার যা ক্ষমতা গৌসে পাকেরও তাই ক্ষমতা গৌসে পাক কিন্তু জিকির করতেছে আল্লাহ আল্লাহ আর এদিকে চোরকে সামলাচ্ছে কেটা কি বলো করে মনে রাখিস আমার আব্দুল কাদের 
আমার জিকির করে করে ঘুমায় আসে এটা মনে রাখিস আমার আব্দুল কাদের যে আল্লাহর জিকির করে ঘুমায় আসে সেই আল্লাহ কিন্তু ঘুমায় না যেদিক সব অবরোধ করে দিল সব বাইর হতে পারে না সকাল বেলায় গোসে পাক ই করতেছে কি বলে কোরআন তেলাবাদ করতেছে চোর কিন্তু এখানে আটকা পড়ি আছে এক লোক কয় আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আমি শাম দেশ থেকে আসতেছি বলে কি ব্যাপার বলে ওই দেশে জিনা ব্যবিচারি সুদ ঘুষ চিটারি বাটপারিতে ভরা তো আপনি একটা অলি দেন তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে বলে অলি কি গাছে ধরে দেখে দশ দিন আগে খবর দেওয়া যায় না তখন ওই অলি বলতেছে বড় পাওয়ার হাউস হলো মদিনা শরীফ পৃথিবীর ভিতরে কিছু ট্রান্সমিটার কি বলে সাব স্টেশন বসাইছে ভারতের মেদিনীপুর একটা সাব স্টেশন যেমন ভেড়া মারা পাওয়ার হাউস ওইখান থেকে ডাইরেক্ট কেউ তার টানতে পারে না আশেপাশে সাব স্টেশন আছে এইবার আসেন করছে কি হুজুর আমার দ্বারাই সম্ভব না তো বলছি তাই নাকি কইছে আমি হঠাৎ করে অলি পাবো কোথায় ওই সাম দেশের অলি কয় হুজুর আপনার জন্য একটা অলি কোন ব্যাপার না উহাবিরা যদি খালি এই বুঝতে বুঝতো করে বাবা দেশটা যে কত শান্তি হতো ধর্ম নিয়ে আর মারামারি থাকত না তো বসে যে বাবা এক কাজ কর সত্যি দরকার নেই বলে এই ঘরের মধ্যে লোকটা গড়ে আনো জোরে কোন কোন লোকটা আরো জোরে বলতে হবে আশেপাশে উহাবিদের কানে যাক কোন লোকটা ওই শান দেশের অনুযায়ী বলতেছে আসসালাম আলাইকুম ভাইজান চলে কোথায় কোথায় থানায় ধুলাই কম হবে না আমি যাই বলবো যে হুজুর বহু লোক মুড়ি ধুলো আমিও মুড়ি ধুতে এসে দেখি যে আপনি জিকির করতেছেন সিন করে ঢুকেছি আপনার মুড়ি ধোয়ার জন্য মনে মনে প্ল্যান করে কেবল যাই বলবে এমন সময় মেরে ফেলেছে জানে ওই যে মুখে কি দেয় অক্সিজেন কাইডি নিয়ে ওদের গুরুকে মেরে ফেলেছে আবার দেখলেন যে মাদ্রাসার ভিতরে লাঠি দিয়ে ভাইঙ্গে সুইরি কোরআন শরীফের উপরে হাইটি চলে যাচ্ছে তোমার তোমার জন্য যায় তাই না আসল কথা তো এখনো বলি না ডাক দিয়ে কয় শোনো অলি বানাই দিছে গোসে পাকের এক ফুঁয়ে সোর কি সোরে মোল্লারা শুনলে বলবে এ পাকা বেদাতি কথা আমি তুই কোন সুন্নতি কথা বললি তোর তো সবই বেদাত আরে সেদিন এক মোল্লা বলতেছে আমি ভাই পেশাব ফিরার নিয়ম কি বলে এমন ভাবে বসবেন দূরের থেকে বুঝলে যাতে দূরের থেকে যাতে বোঝা যায় লোকটা বসি আছে এইভাবে পেশাব করবেন ভালো কথা কথা ও লোক করিছে কি পেশাব ফিরিছে ফিরি পায়জামার ভিতরে আং হাত ঢুকায় দিয়ে ওই যে কি বলে কুলুপ ধরি খালি এই লাথি মারতেছে দেখি দরজা মাটির উপরে ভাই এই গুতাগুতি করেন কেন তো বলছে পেশাব ধরে পড়া লাগবে তো তাই বলে কি বেয়াদবের মতো এর ভিতরে হাত ঢুকায় খুঁত খুঁত করিস নাকি আমার বিরুদ্ধে লাগো তাই না আমি যে কলার গাছ ছুলা ছুইলে ফেলি এটা কি জানো जाबना क्या হুজুর গৌসে পাক গো 
আমার ভিতরে যে কামেলিয়াতি দিয়েছেন কামেলিয়াতি বের করে নেই বেটাই তোকে কামেলিয়াতি ভরে দিয়েছি তারপর বের করা যায় নাকি বলে বের করে নেন হজুর আমি ছিলাম সর বানায় দিলেন ढुकलानी खबरदार खुलबीना तर कल्बर उपर आंगुल दिल जो बेला चोख खुलते बोलो ना तो बेला बोलना खुलबीना खबरदार गौसे पाकर जमा गाए दिए बोल तो देख तो देखा जाए देखती हबीबर सामने दस हाथ दूरे की देखा जाए मात्र सामने दस हाथ दूरे लोह महफूज देखा जाए खबरदार चो खुलबीना की देखा जाए बोल हजुर डिटी कर बुद्धि मेला तो 
তো বলছে তুই একটা সিটার লোক আচ্ছা ঠিক আছে এদিকে চোখ বন্ধ কর কি দেখবে জোরে কন চোখ খুলবি না চিৎকার করে কেন্দ্রে বলে হুজুর হুজুর কোন আগে যদি জানতাম বাগদাদের জমিনে এত বড় মহাপবিত্র মানুষের আগমন সব কিছু ত্যাগ করে আপনার পাক কদমের গোলাম হয়ে যাইতাম বসে পাক বলে অত লেকসার মারিস নি কি দেখা যায় বলে কি আর বলবো মাত্র আমরা ভন্ড নিয়ে থাকি আর তোরা খালি ওই গুতা গুতি নিয়ে থাক এইবার ডাক দিয়ে কাবা শরীফ দেখালাম যা ডিউটি কর বলে কাবা দেখালেন ওটাও নিয়ে নেন কোরআন শরীফ দিয়েছেন ওটাও নিয়ে নেন লোহ মাহাপুজ সব নিয়ে নেন কামিলিয়াতি দিয়েছেন সব নিয়ে নেন বলে আবার তোকে কোন ভূতে ধরিছে তো আমি কাবা দেখে কি করব মদিনা তো দেখলাম না তার মানে এই চোর চিন্তা করতেছি এত বড় পাওয়ারফুল পীর যখন পাইছি যা আছে সব বুঝে নিব এ বাবা মুড়ি দান একটু চালা খাওয়া লাগে রে পীরের কাছ থেকে একটু চালা কি করি খেদমতের মাধ্যমে বেয়াদবীর মাধ্যমে না নেওয়া লাগে তো তুই কি ব্যাপার বলে আমি কাবা দেখি কি করব মদিনা তুই দেখলাম না বলে আসলে বহুদিন পর তোর মতন একটা শেষরা মুড়ি পাইছি রে ঠিক আছে চোখ বন্ধ কর কিছু দেখা যায় বল হুজুর হুজুর খোদার কসম গো মাত্র দশ হাত দূরে মদিনার রোজা পাক দেখা যাটা সুরা জানতি কোরআন শরীফ মুখস্ত করাই দিলাম কাবা দেখাই দিলাম মদিনা দেখাই দিলাম হাট চোর সিলি অলি বানাই দিলাম বুঝতে হুজুর মদিনা মক্কা কোরআন যা কিছু দিছেন সব নিয়ে নেন আমি অলি ও হব না এগুলো দরকার নাই আমি সাম দেশে যাব আমার দয়ার নবী কি করছে এটা যদি না দেখি দেখার সার্থকতা কি পাইছির এক মরিদান এক কাজ কর সব বন্ধ কর চোখ বন্ধ করে বল দেখ মির্গির ব্যারাম এরম কাঁপে না মির্গির ব্যারামের মতো কাঁপে ছড়ে দিয়ে কয় আমার জীবনটা বৃথা ছিল আজ আমার জীবন ধন্য হয়ে গেল আপনাকে আপনার মতন পবিত্র মানুষকে মুর্শিদ হিসাবে পে গোসে পাক বলে অত লেকসার মারা লাগবে না বল তো তোর ব্যাপারটা কি হুজুর শুধু তাই নয় কি আর বলব গো হুজুর আমার দয়ার নবী রৌজার ভিতরে শুয়ে শুয়ে কান্দে বাবু আমার পাগল উম্মতের কি হবে গানি বসে ইশারাই মূর্খ সাফল দিয়ে চোখ ফাটাই দিলেও উহাবিরা বুঝবে না আমার দরকার নাই তরিকতের ভাইরা গৌসে পাখের যদি এত বড় ক্ষমতা হয় তাহলে আমার দয়ার নবীর জানি কত বড় ক্ষমতা কোন ক্ষমতা কার আছে এইবার উহাবিরা আমাদের কথা মানুক বা না মানুক মানবে কি করি ওদের কলবের উপরে তো ই মারি দিয়েছে ওর ভিতরে যতই দলিল ঢুকাও সব ঢুকবে পীরের কোন মজেজা কারামতি উহাবির কানের ভিতরে ঢুকবে জোরে বলেন ঠিক কিনা এইবার কে কি করলো না করলো বাঙালি হুজুরের ওয়াজের সব শেষের কথাটা মজিদ ভাইয়ের সাথে আমার মোহাম্মদ 
আমার সাথে মজিদ ভাইয়ের মহাব্বত মাসুন দিয়ার ভিতরে যদি কোন শয়তান সাওয়াল পাল আমার গাড়ি ভেঙে দিতে চায় মজিদ ভাই যদি থাকে বাঙালি হুজুর আমার লোক ঠিক কিনা তাহলে মজিদ ভাইয়ের সাথে আমার মহাব্বত করাতে লাভ না লস মাসুন দিয়ার ছেলেরা যদি আমার গাড়ি ভেঙে দিতে চায় মজিদ ভাই যদি বলে বাঙালি হুজুর আমার লোক আর কোন ভয় আছে मोहब्बत करोहब्बत करोहब्बत कराते लाभ ना लस উনি আমার সাথে মহাব্বত করে উনার লাভ না লস আমরা যে পাক পাঞ্জাতনকে মহাব্বত করি লাভ না লস ওরা যে পাক পাঞ্জাতনকে বিশ্বাস করে না ওদের লাভ না লস লস ওদের কি তা জানি না আমাদের লাভ কতটুকু আমি তাই দেখি কেয়ামতের মাঠে একটা আদালত তৈরি হবে কি হবে না ওই আদালতের বিচারক হবে স্বয়ং জোরে বলেন ব্যারিস্টার কি বাংলাদেশে हाकिमर एक चेयर आर आसामी के चेयर पा ना कि जगह दाड़े जगह दाड़ाए महामान्य अदालत महाब्बत चोर पानी झरे जाला जिज्ञेस कर डान पास दरकार सठीक विचार च दाड़ी सठीक विचार एक दबी আমি 
আমার হাবিবের উম্মতকে তোমার ছেলের রক্তের বিনিময়ে সব জান্নাত দিয়ে দিলাম তাহলে সেই পথ থাকবেন না উহা বিপদ ধরবেন এইবার খাতুনে জান্নাত উঠে এবার মাওলায় আলী আসাদুল্লাহিল গালিব সেরে খোদা তোল পার করে ফেলাবেন কাঠ গড়াকে মাবুদ আমি উঠেছি আমার সঠিক বিচার বলে এখানে কোনো বেঠিক বিচার হয় না এখানে সঠিক বিচারই হয় কি চান আপনি বলে আমার কোন চাওয়া পাওয়া কে জবাই করল তলোয়ারের বদলাই তলোয়ার আমার প্রয়োজন নাই जहान नामे ढुकते चाहना तुम्हें जहान नाम तुम तो जानना जहान नाम नामा बेटा जबायर बनीमय खतुनेल्ला पागल के जहां नाम ढुकते देवना बड़ शाहजाद बड़ इमाम पाप भल সব অন্ধকারের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছ আমরা তরিকতের পাগল আমরা পাক পাঞ্জাতনের পাগল তোমরা যতই দলিলবাজি করো আমরা কিন্তু একেবারে সঠিক রাস্তায় আসি তিহাত্তর দল এক দল যাবে জান্নাতে আর বাকি দল যাবে জাহান নামে এটা আমরা সেই জান্নাতি দল সবাই বলেন মারহাবা তাবলিক জামাত বলে আমরা সেই দল জামাত ইসলাম বলে আমরা সেই দল সর মোনাই বলে আমরা সেই দল তোরা তো নবী চিনলি আর গৌসে পাক্কি চিনলি তোরা তো সেই কিসের বল জোরে কো হ্যাঁ যা আমার যদি দোয়া থাকে চল্লিশ বছর ওয়াজ করাতে তোর যদি দোয়া করে যায় তুই যে বললি কানার দল ও কিন্তু ঠিকই বলেছে ও কানা কি সাতা কানা নাকি আল্লাহ তালা মাফ করেন বক্তা মনে হয় হাজির নাকি বক্তা হাজির আমি জিজ্ঞাস করি যে ভাই আপনারা তো শুননি ওহাবি বক্তা দাওয়াত দিলেন কেন কই যে আমাদের গ্রামের কিছু সাওয়াল পল নিয়ে এসেছে তাহলে ওহাবির শুননি বক্তার ভিতরে শুননি মহাফিলে যদি এই ওহাবি ওই ইহুদিদের দালালকে নিয়ে আসেন তাহলে বাবা আর কিছু করার নাই কাদরিয়া খানকা পাক মেদিনীপুর দরবার শরীফের এই জায়গাতে ওয়াদত দেই আমরা শুননি ছিলাম আসি থাকব মেয়ে বিয়া দেওয়ার সময় ছেলে নামাজ পড়ুক না পড়ুক দরকার নাই পরে নামাজি বানাবো মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সময় দেখবেন যে ওর বাপ ওহাবি কিনা যদি জানেন দে ওর নানা ওহাবি ওর বাপরে খবরদার বলবেন যে আমার মেয়ে ঘরে পুষবো কিন্তু ওহাবির সাথে বিয়ে দিব না ওহাবির সাথে যেই বিয়ে দিবেন ও জায়গায় না ওহাবি না খারিজি এই রকম একটা জন্মগ্রহণ করে আস্তে 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 বাংলাদেশ সাইয়ে যাবে আসুন আমরা সব জায়গায় আমরা সুন্নি ভাইরা একটা জায়গায় যদি একটা বিস্কুট পুড়ে পাই আমরা সব ভাগাভাগি করে খাই 
ওদের উপরে বিচার শুরু হয়ে গেছে তার কারণ রক্তে লাল করেছে ফোরাত নদী নাকি আর গত বছরে এই জুবাইয়ের গ্রুপ আর সাদ গ্রুপ তাবলিকের মামুরা মাঠা ফাটা ফাটি কইরে ওই ওনাদের কোথে কি নদী লাফালাফি দেখে সন্নিরা ভয় পায় না তার কারণ আমাদের রনে বনে জলে আগুনে সবসময় গৌসে পাকের পবিত্র হাওয়া আমাদের মাথার উপরে আছে আমরা সব কানা উহাবিদেরকে ভয় পাই না এই পাগলের দল সাতাত্তর বছর ভুয়াসে যদি আমি এইভাবে খেপে উঠি তোমাদের কেত কুতু নাই আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারকাতহু দীর্ঘ টাইম আমি আমার সুন্নিদের পক্ষে বলতে গেলে ওহাবিদের পক্ষে এসে গেছে এখন বক্তা উঠবে সারা রাত ব্যাপী জালসা মুনাজাত হবে কিয়াম হবে তবারক হবে আমার পরে রাগ করেন না ভাই আসি আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ